வணக்கம் ராயல் செஸ் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது என்னுடைய பேர் முருகன் அஃபிடேரேட்டிங் செஸ் பிளேயர் செஸ் கோச்சாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செஸ் பசில் இந்த செஸ் பசில் மூலம் நீங்கள் செஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்குவீங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இது முதல் பசில் இந்த முதல் பசில் என்னென்ன இவங்களுக்கு ரெண்டு பான் ஒரு பிஷப் ஒரு க்யூன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பான் ஒரு க்யூன் ரெண்டு பிஷப் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிஷப் இருக்குது இந்த பிஷப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிஷப் ஒரு பானுக்கு போல் ஒரு பிஷப் இருக்குது ஆனால் இந்த கொஷனில் ஸ்லைட்டாக மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் யாருன்னு பார்த்தா அது பிளாக் தான் ஆனால் கேமோட ரிசல்ட் வந்து கிங் சைடு வந்து அவங்களுக்கு பிளாக்கு வீக் அது என்ன வீக்னு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஒயிட்டு பிள்ளை இப்போ இங்கே பாருங்கள் க்யூன் சி ஐ செக்கு கிங் இங்கே வர முடியுமா வர முடியாது இங்கே வர முடியுமா வர முடியாது ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்குது இந்த பிஷப் வச்சு பிளாக் பண்ணுறது செக்கை வந்து பிளாக் பண்ண முடியும் பொதுவாக செக்கு வச்சால் பிளாக் பண்ண முடியும் அல்லது கிங் எஸ்கேப் ஆக முடியும் அதை செக் பண்ண பீஸை கேப்சர் பண்ண முடியும் மூணு மெத்தடில் தான் செக்கில் வந்து கிங்கு தப்பிக்க முடியும் நைட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் செக்கில் இது எஸ்கேப் பண்ண முடியும் கேப்சர் பண்ண முடியும் செக்கை கவர் பண்ண முடியாது நைட்டுக்கு மட்டும்தான் கவர் பண்ண முடியாது ஆனால் க்யூனு மற்ற பீஸ்க்கெலாம் கவர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து உள்ளே வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது மூ ஒயிட்டோட ரெண்டாவது மூ ஒரு ப்ரில்லியண்டான டிகாய் சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது இப்படி கொடுத்து இழுக்கிறாங்க பாருங்கள் செக்கு ஒரு இந்த டயக்னல் வீக்னஸ் இங்கேருந்து இங்கே வச்சு இது டிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவாங்க டிஃப்ளக்ஷன்னா இழுக்கிறது இங்கேருந்து பிஷப்பை இங்கே இழுக்கிறது இது டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒயிட் பிஷப் கேப்சர் பிஷப் எஃப் த்ரீ செக் மேட் கிங்கு எங்கேயுமே எஸ்கேப் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு பக்கமும் பிளாக் ஆகிருக்கு இந்த விசப் உள்ளே வந்து கவர் ஆகாது கிங்குக்கு எஸ்கேப்பே ஆகாமல் செக் ஆனதுனால இந்த கொஷின் வந்து செக் மேட் இந்த கொஷனை பாருங்கள் செகண்ட் பர்சன் கிங் சேஃப்டி வந்து வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் வீக்காக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஒரு அருமையான சாக்ரிஃபைஸ் போயிட் பண்ணுவாங்க அந்த வீக்னஸ் எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து டிகாய் சாக்ரிஃபைஸ் டிகைனா ஒரு பீஸை சும்மா கொடுக்குறது ஒன்று மெட்டீரியல் கெயின் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸை எடுக்கிறதுக்காக கொடுக்குறது அல்லது கிங்கை செக் மேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது ரெண்டு வகையில் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க இது க்யூன் சாக்ரிஃபைஸ் டிகாய் க்யூன் சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ இந்த டிகாய் க்யூன் சாக்ரிஃபைஸ் தனியாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நைட் டேக் க்யூன் ஒரே வாய்ப்பு தான் நைட் டேலு க்யூன் அடிக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது இந்த ரூக்கை ஹச்சி சிக்ஸில் செக் வச்சா கிங் யாரும் அடிக்க முடியாது ஏன்னா நைட் ஷாப் போட்டுருக்கேன் ஒரே மூ இந்த ஸ்கொயரில் உள்ளே போய் உக்காந்துக்கணும் சேஃப்டியான ஸ்கொயர் பட் இந்த ஸ்கொயரில் சேஃப்டியான ஸ்கொயரில் நைட் இ செவனில் வச்சா செக் மேட் இந்த செக் மேட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் பஸ்ஸில் நம்பர் த்ரீயை பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மெட்டீரியல் வீக்கம் ரெண்டு பாண்ட் ரெண்டு பாண்ட் ஒரு பிஷப் ஒரு பிஷப் ஒரு ரூக் ஒரு ரூக் க்யூன் க்யூன் பீசஸ் மெட்டீரியல் ஈக்குவல் ஆனால் கிங்கு வந்து சேஃப்டி பாருங்கள் கிங்கு நடுவில் நிற்கிது இந்த கிங்கு சேஃப்டியாக இந்த பானுக்கு முன்னாடி நிற்கிது ஈஸியாக இந்த பீஸை அட்டாக் பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷனோடு நிற்கிது பிசப் ரூப் ப்ரொடக்ஷனோடு நிற்கிது இது ப்ரொடக்ஷனோடு நிற்கிது ஆனாலும் இது நடுவில் நிற்கிது நடுவில் எப்போயுமே கிங்கு இருந்தால் ஆபத்து தான் அதனால தான் நம்ம கிங் சைட் கேசல் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த சைட் கேசல் பண்ணுறோம் அல்லது இந்த சைட் கேசல் பண்ணுறோம் கிங் சேஃப்டிக்காக தான் மெயினாக கேசல் பண்ணுறோம் இப்போ கிங் சேஃப்டி எப்படி உடைக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கிணு சும்மா கொடுத்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்லியும் அடித்தாங்க இது வந்து டிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீயாக ஒரு பீஸாக கொடுக்குறது காரணம் ஒன்று செக் மெட்டீரியலுக்காக இருக்கலாம் மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜுக்காக இருக்கலாம் அல்லது செக் மேட்டுக்காக இருக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன காரணத்துக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் அடித்தாச்சு ஒரு முழு கியூன் லாஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பவர்ஃபுல் அட்டாக் பண்ண கொடுக்குறாங்க டபுள் செக் டபுள் செக்ன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது என்னென்ன க்யூன்ட் தடிக்க முடியாது அடித்தா ரூக் கிங் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ வழி இல்லை இந்த பிசப் அடிக்க வழி இல்லை இங்கே வச்சு கவர் பண்ணலாம்னா இந்த பிசப் செக்கை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று கிங் இப்படி போய் தப்பிச்சுக்கிறது ஒன்று ஒன்று இந்த பக்கம் போய் தப்பிச்சுக்கிறது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரே ஒன்று ஒரு ஆப்ஷனை தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஆப்ஷன்னா இங்கே செக் மேட் இந்த ஆப்ஷன்னா அப்போயும் இங்கே செக் மேட் 
இந்த பிரில்லியண்டான ஹியூன் சாக்ரிஃபைஸோட பெனிஃபிட் இப்போ புரிஞ்சுருப்பீங்க அந்த டபுள் செக் இங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து கேம் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் அதனால் டாக்டிக்கல் விஷன் வந்து உங்களுக்கு வேணும் டாக்டிக்கல் விஷன் வேணும்னா நீங்கள் டாக்டிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு வீடியோ போட்டுருக்கேன் இதில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோட எண்டில் எண்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் பின் ஃபோருக்கு ஃபோர்க்குலேயே டபுள் அட்டாக் வந்துடும் அப்புறம் ஸ்கீவர் டிகா டிஃப்ளக்ஷன் ஒரு அஞ்சு டாக்டிக்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நான் போட்டிருக்கு தேரி நீங்கள் வந்து நிறைய பழகணும்னா புக்கு வாங்கணும் செஸ் டாக்டிக்கல் புக்ஸ் வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு பத்துலேருந்து இருபது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது டாக்டிக்ஸ் வந்து ஸ்கில்லாக மாறும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே செய்கிற மாதிரி ஸ்கில்லாக டெவலப் பண்ண முடியும் நான் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் நாலேஜ் தான் இது பின்னுனா என்ன ஃபோர்க்குனா என்ன ஒரு நாலேஜ்னால் ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு கொடுத்துருப்பேன் நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கும் போது தான் அது ஸ்கில்லாக உங்களுக்கு மாறும் உங்கள் கேமில் பார்த்தோடனே புரியும் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போகுமா பசில் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பீசஸ் ஜீபால் தான் நைட் நைட் ரெண்டு பான் ரெண்டு பான் ரூ ரூ க்யூன் க்யூன் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டுக்குங்குமே டேஞ்சரில் தான் இருக்குது பிளாக் டூ பிளேனா இந்த இடத்துல வச்சா செக் மேட்ரு மேட்டின் ஒன்று ப்ரெஷரில் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒயிட் டூ பிளே இப்போ மேட்டின் ஒன்று அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப டேஞ்சரான பொருட்கள் ஒயிட் கிங் இருக்குது அவங்களும் வீக்காக தான் இருக்காங்க இப்போ யார் முதல்ல முந்துறாங்களோ அவங்க இந்த கேம் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்போ ஒயிட் வந்து ஒரு ப்ரில்லியண்டான கேம் ஆடுறாங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே வரும் ப்ரில்லியண்டான சாக்ரிஃபைஸ் செக் செக் மேட்டா கண்டிப்பாக கிடையாது ரூக் 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 டேக் க்யூன் க்யூன் எடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த பொசிஷனில் மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஒயிட்டுக்கு வந்து மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரெண்டு மூட செக் மேட் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் நைட் செக் நைட்டு இந்த ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே தான் வரணும் நைட் செக்குக்கு எப்போயுமே வந்து எந்த பீசியும் வச்சு கவர் பண்ண முடியாது முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் நைட் செக் வச்சா அந்த நைட் செக் வச்சா நைட் அடிக்க முடியும் அல்லது கிங்கு நகட்ட முடியும் ரெண்டு மூடு தான் பண்ண முடியும் நடுவில் ஒரு பீஸை வச்சு கவர் பண்ண முடியாது இதுதான் நைட் செக்கோட பவர் இப்போ கிங்கு இங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரையும் நைட் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒயிட் டு பிளே ஒன்று மேட் பான்டெக் ரூப் செக் மேட் இந்த பான்டெக் சப்போர்ட்டு ரூக் ரூப் இந்த ஸ்கொயருக்கு இங்கே வர முடியாது நைட் இருக்குது இந்த ப்ரில்லியண்டான செக் மேட் பற்றி கமான் செக்ஷனில் நீங்கள் கமான் கொடுங்க அடுத்த பசில் பார்ப்போம் இப்போ இது ஒயிட் டு பிளே மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு பான் டவுனாக இருக்குது மூணு பான் ரெண்டு பான் பீசஸ் வந்து நைட் டு ஃபார் பீசப் க்யூன் ரூப் க்யூன் ரூப் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது மெட்டீரியல் வந்து கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக தான் இருக்குது ஒரு பான் ஒயிட் டவுனாக இருக்குது ஆனால் கிங் சேஃப்டின்னு பார்க்கும்போது யாருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா ஒயிட்டுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு பீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் வீக்னஸ்ஸாக இருக்குது எஃபெக்ட் வந்து வீக்னஸ்ஸாக இருக்குது அதுவும் நம்ம இங்கே ஒரு பான் இருக்குது கோஆர்டினேஷன் இருக்குது கோஆர்டினேஷன்றது ஒருங்கிணைத்தல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து ஒருங்கிணைத்தல் அதாவது ரெண்டு பீஸ் மூணு பீஸ் ஒருங்கிணைக்கிறது இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு பீஸ் ப்ளஸ் ஒரு பான் பான் வந்து பீஸ் கிடையாது ரெண்டு பீஸ் ப்ளஸ் ஒரு பான் ஒருங்கிணைச்சு இந்த கேமோட ரிசல்ட்டும் முடிவு பண்ணுறாங்க எப்பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பிளான் வந்து க்யூன் சாக்ரிஃபைஸ் ரூக் சப்போர்ட் இருக்குது க்யூன் கேப்சர் த க்யூ பேக்ரவுண்ட் வீக்னஸ் கரெக்ட் கரெக்டாக பேக்ரவுண்ட் வீக்னஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு கேம்லேயும் ஈஸியாக ஜிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லா கேம்லேயும் அப்பப்போ பேக்ரவுண்ட் வீக்னஸ் வரும் கவனிக்க தவறிட்டு அந்த கேமில் மிஸ் ஆகிடும் அப்போ ரூக் டே குரூப் செக்கு நைட்டை வச்சு நைட்டை வச்சு கவர் பண்ண முடியாது கிங் ஒரே ஒரு மூணு கே தான் வரணும் வேறு வழியே இல்லை இந்த பாருங்கள் இந்த பான் கோஆர்டினேஷன் ஆகுது முதல்ல க்யூனுக்கு ரூக் கோஆர்டினேஷன் கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த பான் கோஆர்டினேஷன் ஆகுது பான் புஷ் செக் மேட் கிங் இந்த பக்கம் வர முடியாது பின்னாடி போக முடியாது எந்த டைரக்ஷனையும் போக முடியாது இப்போ செக் மேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பீஸ் எப்படி கோஆர்டினேஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கேம்லேயும் வந்து பீஸ் கோஆர்டினேஷன் இருந்தது இப்போ இந்த இதில் வந்து பான் கோஆர்டினேஷன் ஆகுது ஓகே அடுத்த பஸ்ஸில் பார்ப்போமா இப்போ பஸ்ஸில் நம்பர் சிக்ஸை பாருங்கள் ஒயிட்டுக்கு மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு 
பா இங்கே பாருங்கள் பானையில் போயிட்டுருக்கு பிளாக்குக்கு நாலு பான் ப்ளஸ் மூணு பான் ஏழு பான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை பீசஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு பிஷப் ஒரு ருக்கு இன்னொரு ருக்கு இவங்களுக்கு கியூனு நைட்டு பிஷப்பு கியூனு நைட்டு பிஷப் இது போக எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன்று இவ்வளோ பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் யார் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது பிளாக் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளாக் தான் ரெண்டு ருக்கு ஒரு பிஷப்பு அது ஒரு மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் ஏழு பான் அது ஒரு மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் ஆனால் இந்த கேம் வின் பண்ண போகிறது யாருன்னா ஒயிட்டு தான் ஒயிட்டு பிள்ளை என்ன ரீசன்னா கே பாருங்கள் அவங்களுடைய கிங் சைடை கரெக்டாக பிடிக்கணும் கரெக்டாக பிடிச்சி நீங்கள் அட்டாக் பண்ணணும் கேட்கணுங்க க்யூன் ஹெச்சி சிக்ஸ் சும்மா கொடுக்குறது அடிச்சுக்கோங்க இப்படி அடித்தா என்ன ஆகும்னா நை இ செவன் செக் மேட் பிஷப் நைட் செக் மேட் கிங் எங்கேயுமே தப்பிக்காது செக் மேட் அதனால் இவங்க வந்து பிளாக் பிளேயருக்கு தெரியும் அடித்தா இமீடியட்டாக அடுத்தமோ இங்கே வச்சு செக் மேட்னு தெரியும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம் இப்படி அடிச்சிடலாம் இந்த பிஷப் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு தலைவலி தானே அடிச்சிட்டா நைட் டேக் பிஷப் செக்கு கிங்கு ஒரே மூ கியூன் டேக் ஹச்சி செவன் செக் மேட் அப்பயும் செக் மேட்டா செக் மேட் அவாய்ட் பண்ண முடியாது இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒயிட் வந்து ரொம்ப மைனஸில் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரூக் அப்படிங்கும்போது பத்து பாயிண்ட் பிஷப் ஒரு மூணு பாயிண்ட் பதிமூணு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஆம் மொத்தம் ரிலேட்டிவ் வேல்யூவில் வந்து இருபது பாயிண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட அஃப்ராக்ஸ் பண்ணால் மைனஸில் இருந்தாங்க நெகட்டிவில் இருந்தது ஆனால் கரெக்டான அட்டாக் கிங்ஸில் அட்டாக் கொடுத்ததுனால இந்த கேமை போயிட்டால் ஜெயிக்க முடியுது கிங்ஸில் அட்டாக் வந்து ரொம்ப கவனமாக செய்யணும் இந்த வீடியோவில் நிறைய கிங்ஸில் அட்டாக் ஆறு பசில்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிப்ஸ் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல மட்டும் கேளுங்க வீடியோ லென்த்து கூட இருக்க குறைச்சி இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க என்ன புரியல அது மட்டும் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ராயல் டெஸ்ட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்புமா பாய்